Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au business en ligne. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat et des opportunités d'investissement en ligne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les outils et les équipements les plus populaires en Afrique qu'on utilise dans la quincaillerie. Alors, si vous êtes un bricoleur ou un entrepreneur ou simplement un passionné de la quincaillerie, vous trouverez euh, cette vidéo très informative. Raison pour laquelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Jean-Pierre Kouna, web entrepreneur. Je détiens un blog dont l'adresse est www.affaires-développement.com et une chaîne YouTube intitulée NKBNS+. C'est celle que vous êtes en train de suivre maintenant. Ce que je peux vous demander c'est de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de nos nouvelles vidéos. On se retrouve après ces génériques. Voilà, j'ai déjà publié une vidéo sur comment gagner de l'argent avec une quincaillerie en Afrique. J'ai eu beaucoup d'interactions sur celle-ci et il y a même certains spectateurs qui m'ont demandé combien d'argent fallait-il pour démarrer cette activité. Alors, dans cette vidéo, j'ai songé euh, vous parler des outils et équipements de quincaillerie les plus populaires en Afrique. C'est pourquoi je me suis mis à chercher des informations pour mettre à votre disposition la vidéo que vous êtes en train de suivre alors je vais premièrement m'excuser pour la voix que vous allez écouter dans la suite je me suis trouvé dans l'obligation de substituer ma voix à par celle d'un générateur de voix compte tenu de la taille de ces, ces outils et équipements donc la voix que vous allez suivre ça ne sera pas la mienne je vais utiliser comme je l'ai dit un générateur de voix alors ces outils et équipements sont classés dans différentes catégories que voici les outils de mesure un mètre ruban utilisé pour mesurer la longueur d'un objet ou d'un espace de niveau à bulle, utilisé pour déterminer si une surface est parfaitement horizontale ou verticale. Trois jauges de profondeur, utilisé pour mesurer la profondeur d'un trou ou d'une rainure. Quatre pieds à coulisses, utilisé pour mesurer avec précision la taille d'un objet en utilisant des mâchoires qui peuvent être serrées autour de l'objet. Cinq jauges de mesure d'angle, utilisé pour mesurer les angles avec précision. Six règles, utilisé pour mesurer la longueur et la largeur d'un objet ou d'un espace. 7 équerres, utilisé pour mesurer les angles droits et les angles d'inclinaison. 8 niveaux laser, utilisé pour aligner des objets sur un plan horizontal ou vertical. 9 micromètres, utilisé pour mesurer les dimensions précises d'un objet. 10 jauges de pression des pneus, utilisé pour mesurer la pression des pneus d'un véhicule. 11 jauges de filetage, utilisé pour mesurer le diamètre et le pas des vies. 12 pieds à coulisses digitales, similaires aux pieds à coulisses traditionnels, mais avec une lecture numérique pour une précision accrue. 13 jauges d'épaisseur, utilisées pour mesurer l'épaisseur des matériaux tels que le métal et le plastique. 14 jauges de rayon, utilisées pour mesurer le rayon d'un arc ou d'un cercle. 15 compteurs de distance, utilisés pour mesurer la distance entre deux points. 16 mètres à ruban électronique, similaire aux mètres ruban traditionnels, mais avec une lecture numérique pour une précision accrue. 17 pieds à coulisses à bec, utilisé pour mesurer la distance entre deux surfaces intérieures. 18 jauges de profondeur de pneus, utilisé pour mesurer la profondeur de la bande de roulement des pneus. 19 jauges de mesure d'épaisseur de peinture, utilisé pour mesurer l'épaisseur de la peinture sur une surface. 20 jauges de niveau de liquide, utilisé pour mesurer le niveau de liquide dans un réservoir ou un conteneur. Ces outils de mesure sont indispensables dans une quincaillerie en Afrique, car ils permettent aux clients et aux employés de mesurer avec précision les matériaux et les pièces nécessaires à leur projet. Les outils de coupe Les outils de coupe sont également des équipements essentiels dans une quincaillerie en Afrique. Ils sont utilisés pour couper, tronçonner et tailler différents types de matériaux. Voici quelques exemples d'outils de coupe. Un scie à main, utilisé pour couper des matériaux tels que le bois, le plastique et le métal. Deux scies sauteuses, utilisées pour couper des formes courbes dans le bois, le plastique et le métal. Trois scies circulaires, utilisées pour couper des lignes droites dans le bois, le plastique et le métal. Quatre scies à onglet, utilisées pour couper des angles précis dans le bois. Cinq coupes tubes, utilisées pour couper des tubes en métal, en plastique et en PVC. 
6 couteaux de poche, utilisés pour couper des matériaux légers tels que la corde, le papier et le carton. 7 couteaux à lame rétractable, utilisés pour couper des matériaux plus épais et plus résistants. 8 cisailles, utilisés pour couper des matériaux tels que la tôle et les plaques de métal. 9 coupes boulons, utilisés pour couper des boulons, des clous et des fils métalliques. 10 coupes carreaux, utilisés pour couper des carreaux en céramique et en porcelaine. 11 pinces coupantes, utilisées pour couper des fils métalliques et des câbles. 12 ébavureurs, utilisés pour enlever les bavures et les arêtes vives des pièces en métal. 13 grignoteuses, utilisées pour couper des formes complexes dans les matériaux tels que le métal. 14 coupes verts, utilisées pour couper des vitres et des miroirs. 15 cisailles à tôle, utilisées pour couper des feuilles de métal. 16 coupes tiges, utilisées pour couper des tiges en métal et en plastique. 17 coupes câbles, utilisées pour couper des câbles en acier. 18 coupes bordures, utilisées pour couper les bords du gazon et des haies. 19 scies HN, utilisées pour couper du bois et des arbustes. 20 taillés, utilisées pour tailler les haies et les arbustes. Ces outils de coupe permettent aux clients de la quincaillerie d'effectuer des travaux de coupe précis et efficaces. Ils sont donc indispensables pour les professionnels de la construction, les bricoleurs et les amateurs de DY en Afrique. Les outils de fixation Les outils de fixation sont des équipements de quincaillerie en Afrique utilisés pour maintenir des matériaux ensemble de manière temporaire ou permanente. Ils sont essentiels dans la construction, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et de nombreux autres domaines. Voici quelques exemples d'outils de fixation. Un vis, utilisé pour fixer deux matériaux ensemble. Deux clous, utilisés pour fixer des matériaux en bois. Trois écrous, utilisés en combinaison avec les boulons pour maintenir les matériaux ensemble. Quatre boulons, utilisés pour fixer des matériaux ensemble. Cinq agrafes, utilisés pour fixer les tissus, les fils électriques et les câbles. Six attaches câbles, utilisés pour maintenir les câbles et les fils en place. 7 crochets, utilisés pour suspendre des objets tels que des outils ou des plantes. 8 supports, utilisés pour soutenir des objets tels que des étagères ou des tuyaux. 9 équerres, utilisés pour maintenir des angles droits. 10 vies autoforeuses, utilisées pour fixer des matériaux sur des surfaces dures telles que le métal. 11 vies autotaraudeuses, utilisées pour fixer des matériaux ensemble sans avoir besoin de percer des trous préalables. 12 vies à bois, utilisées pour fixer des matériaux en bois. 13 rivets, utilisés pour fixer des matériaux ensemble en permanence. 14 vies à métaux, utilisés pour fixer des matériaux en métal. 15 cols et adhésifs, utilisés pour fixer des matériaux ensemble de manière permanente. 16 goujons, utilisés pour fixer des matériaux ensemble en créant une liaison mécanique. 17 vies à tête fraisée, utilisées pour créer une surface plane une fois que la vis est fixée. 18 vies à tête ronde, utilisées pour fixer des matériaux ensemble sans créer de saillie. 19 vies à tête hexagonale, utilisées pour fournir une prise plus facile lors de l'installation. 20 vies à tête cylindrique, utilisées pour fixer des matériaux ensemble sans créer de saillie. Ces outils de fixation sont disponibles dans différentes tailles et formes pour répondre aux besoins de chaque client. Les professionnels de la construction, les bricoleurs et les amateurs de DY en Afrique peuvent trouver une large sélection d'outils de fixation dans leur quincaillerie locale pour accomplir leurs projets de manière efficace et durable. Les outils de serrage Les outils de serrage sont des équipements de quincaillerie en Afrique qui permettent de maintenir les matériaux ensemble de manière ferme et sécurisée pendant la construction ou la réparation. Voici quelques exemples d'outils de serrage. Un étau, un outil de serrage à mâchoire qui maintient les pièces ensemble pendant le perçage, le ponçage, le vissage, etc. Deux pinces, utilisées pour maintenir les matériaux en place lors de la coupe, du cintrage ou du pliage. Trois serres joints, utilisées pour maintenir les matériaux ensemble pendant la colle ou la fixation. Quatre presses, utilisées pour appliquer une pression uniforme sur les matériaux lors de la réparation ou de l'assemblage. 5 clés à molette, utilisées pour serrer ou desserrer les écrous, les boulons ou les tuyaux. 6 clés à pipe, utilisées pour serrer ou desserrer les tuyaux. 7 clés à douille, utilisées pour serrer ou desserrer les écrous avec une prise plus ferme. 8 clés à ergo, utilisées pour serrer ou desserrer les tuyaux. 9 pinces à bec, utilisées pour saisir des objets avec une prise ferme et précise. 10 pinces multiprises, utilisées pour saisir des objets de différentes tailles avec une seule pince. 11 pinces coupantes, utilisées pour couper les fils, les câbles ou les tuyaux. 12 pinces à sertir, utilisées pour sertir les embouts de câbles.
13 tenailles, utilisées pour maintenir ou tirer des objets avec une poignée plus longue. 14 ciseaux de métal, utilisés pour couper les feuilles de métal. 15 marteaux à cliquer, utilisés pour enfoncer les clous avec un minimum d'effort. 16 tournevis à cliquer, utilisés pour serrer ou desserrer les vis avec une plus grande facilité. 17 tournevis à tête plate, utilisés pour serrer ou desserrer les vis à tête plate. 18 tournevis à tête Philips, utilisés pour serrer ou desserrer les vis à tête Philips. 19 tournevis à tête hexagonale, utilisés pour serrer ou desserrer les vis à tête hexagonale. 20 tournevis à tête torque, utilisés pour serrer ou desserrer les vis à tête torque. Ces outils de serrage sont disponibles dans différentes tailles et formes pour répondre aux besoins de chaque client. Les professionnels de la construction, les bricoleurs et les amateurs de DY en Afrique peuvent trouver une large sélection d'outils de serrage dans leur quincaillerie locale pour accomplir leurs projets de manière efficace et durable. Les outils électriques Les outils électriques sont de plus en plus populaires dans les quincailleries en Afrique car ils permettent de réaliser les travaux plus rapidement et avec moins d'efforts physiques. Voici quelques exemples d'outils électriques que l'on peut trouver dans une quincaillerie en Afrique. Un perceuse électrique, utilisé pour percer des trous dans les murs, les bois, les métaux et autres matériaux. Deux scies sauteuses, utilisées pour découper des formes complexes dans le bois, le métal et le plastique. Trois scies circulaires, utilisées pour découper des planches de bois, des panneaux de particules et autres matériaux. Quatre ponceuses électriques, utilisées pour panne seule et surface plane et courbe. Cinq décapeurs thermiques, utilisés pour enlever la peinture, les adhésifs et autres revêtements. 6 meuleuses d'angle, utilisées pour couper, panse et polir les métaux. 7 perforateurs, utilisés pour percer les murs en béton, la pierre et autres matériaux durs. 8 marteaux piqueurs, utilisés pour casser les surfaces en béton, la roche et autres matériaux durs. 9 clés à choc, utilisées pour serrer et desserrer les boulons et les écrous rapidement et facilement. 10 scies à onglet, utilisées pour couper des angles précis dans le bois et les métaux. 11 défonceuses électriques, utilisées pour tailler des motifs et des formes dans le bois. 12 rabots électriques, utilisés pour aplanir les surfaces en bois et réduire l'épaisseur. 13 tarières électriques, utilisées pour creuser des trous dans le sol pour planter des arbres et des poteaux. 14 coupes carreaux, utilisées pour couper les carreaux en céramique, les carreaux de porcelaine et autres matériaux similaires. 15 soudeuses électriques, utilisées pour souder les métaux ensemble. 16 débroussailleuses électriques, utilisées pour couper l'herbe et les broussailles dans le jardin. 17 tronçonneuses électriques, utilisées pour couper les branches et les arbres. 18 aspirateurs souffleurs, utilisés pour nettoyer les feuilles, la saleté et les débris du jardin. 19 nettoyeurs haute pression, utilisés pour nettoyer les surfaces sales, les terrasses et les façades. 20 perceuses à percussion, utilisées pour percer les matériaux durs comme le béton et la pierre. Ces outils électriques peuvent être utilisés à la fois par les professionnels et les bricoleurs pour réaliser une grande variété de projets dans le domaine de la construction et du bricolage. Les quincailleries en Afrique proposent une grande sélection d'outils électriques de qualité, fabriqués par les grandes marques internationales pour répondre aux besoins de tous les clients. Les outils à main Les outils à main sont des équipements essentiels dans une quincaillerie en Afrique, car ils sont utilisés pour de nombreuses tâches de bricolage et de construction. Voici quelques exemples d'outils à main couramment utilisés dans les quincailleries en Afrique. Un marteau, utilisé pour frapper des clous dans le bois ou d'autres matériaux. Deux tournevis, utilisés pour serrer ou desserrer les vis. Trois clés à molette, utilisées pour serrer ou desserrer les écrous. Quatre pinces, utilisées pour tenir ou couper les fils, les câbles ou les tuyaux. Cinq ciseaux, utilisés pour couper les tissus, le papier et autres matériaux. 6 pinces à dénuder, utilisées pour enlever l'isolation des fils électriques. 7 niveaux à bulles, utilisés pour mesurer l'horizontalité ou la verticalité. 8 scies à main, utilisées pour couper les matériaux tels que le bois, le plastique et le métal. 9 limes, utilisées pour enlever les bavures et les arêtes vives sur les matériaux. 10 tournes écrous, utilisées pour serrer ou desserrer les écrous hexagonaux. 11 pistolets à calfeutré, utilisés pour appliquer le mastic d'étanchéité autour des fenêtres et des portes. 12 rabots à main, utilisés pour aplanir les surfaces en bois. 13 pinces à riviteurs, utilisés pour fixer des rivets sur les matériaux. 14 couteaux à mastic, utilisés pour appliquer le mastic ou le remplissage dans les trous et les fissures. 15 marteaux de menuisier, utilisés pour frapper les clous dans le bois sans endommager la surface. 16 chasses goupilles, utilisés pour chasser les goupilles de fixation.
17 cisailles à tôle, utilisées pour couper les tôles fines. 18 coupes boulons, utilisées pour couper les boulons et les câbles d'acier. 19 pieds à coulisses, utilisés pour mesurer les dimensions précises des matériaux. 20 gratte ciel utilisés pour enlever la peinture, la rouille et les résidus sur les surfaces métalliques. Ces outils à main sont utilisés par les professionnels et les bricoleurs pour des projets de construction et de bricolage de différentes envergures. Les quincailleries en Afrique proposent une grande variété d'outils à main de qualité supérieure fabriqués par des marques internationales réputées pour leur durabilité et leur performance. Les clients peuvent trouver des outils à main de toutes les tailles et de toutes les formes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les équipements de sécurité Les équipements de sécurité sont des équipements très importants dans une quincaillerie en Afrique pour assurer la sécurité des travailleurs et des clients. Voici quelques exemples d'équipements de sécurité couramment utilisés dans les quincailleries en Afrique. Un gant de travail, utilisé pour protéger les mains des blessures lors de la manipulation de matériaux et d'outils. Deux lunettes de sécurité, utilisées pour protéger les yeux contre les débris volants et autres dangers. Trois casques de sécurité, utilisés pour protéger la tête contre les chocs et les blessures. Quatre chaussures de sécurité, utilisées pour protéger les pieds contre les blessures causées par les chutes d'objets ou les accidents avec des outils. Cinq masques respiratoires, utilisés pour protéger les voies respiratoires contre les poussières, les vapeurs et autres contaminants. 6 bouchons d'oreilles, utilisés pour protéger les oreilles contre les bruits forts et nocifs. 7 vêtements de travail, utilisés pour protéger la peau contre les coupures, les éraflures et les brûlures. 8 écrans faciaux, utilisés pour protéger le visage contre les éclaboussures et les débris volants. 9 harnais de sécurité, utilisés pour protéger les travailleurs contre les chutes lorsqu'ils travaillent en hauteur. 10 barrières de sécurité, utilisées pour empêcher les personnes d'entrer dans des zones dangereuses. 11 alarmes incendies, utilisées pour alerter les personnes en cas d'incendie. 12 extincteurs, utilisés pour éteindre les incendies. 13 détecteurs de fumée, utilisés pour détecter la fumée en cas d'incendie. 14 signalisations de sécurité, utilisées pour informer les personnes des dangers et des précautions à prendre. 15 kits de premiers soins, utilisés pour fournir des soins d'urgence en cas de blessure. 16 éclairages de sécurité, utilisés pour assurer une bonne visibilité dans les zones de travail. 17 escaliers de sécurité, utilisés pour accéder en toute sécurité aux zones de travail en hauteur. 18 gardes-corps, utilisés pour empêcher les chutes dans les zones de travail en hauteur. 19 bandes antidérapantes, utilisées pour réduire le risque de glissade sur les sols mouillés ou huileux. 20 systèmes de verrouillage barre oblique et tiquetage, utilisés pour protéger les travailleurs contre les accidents causés par l'énergie électrique ou mécanique non contrôlée. Ces équipements de sécurité sont essentiels pour assurer la sécurité des travailleurs et des clients dans les quincailleries en Afrique. Les employeurs doivent fournir ces équipements et s'assurer que les travailleurs les utilisent correctement pour réduire les risques d'accidents et de blessures. Les clients peuvent également acheter certains de ces équipements de sécurité pour leur usage personnel, notamment les gants de travail, les lunettes de sécurité et les chaussures de sécurité. Les grues les grues sont des équipements de levage importants pour les quincailleries en Afrique, car elles permettent de soulever et de déplacer des matériaux lourds et volumineux. Voici quelques types de grues couramment utilisées dans les quincailleries en Afrique. Un grue mobile, ces grues sont montées sur un camion ou une remorque et peuvent être déplacées facilement sur les chantiers de construction ou les sites de travail. Elles sont généralement utilisées pour soulever des charges moyennes à lourdes. Deux grues sur chenille, ces grues sont équipées de chenilles pour se déplacer sur des terrains difficiles et peuvent soulever des charges plus lourdes que les grues mobiles. Trois grues à tour, ces grues sont utilisées pour les projets de construction de grande envergure et peuvent soulever des charges très lourdes à des hauteurs considérables. Quatre grues télescopiques, ces grues sont équipées d'un bras télescopique qui peut être étendu pour atteindre des hauteurs élevées. Elles sont souvent utilisées pour les travaux de maintenance et les projets de construction en hauteur. Les grues peuvent être équipées de différents accessoires, tels que des treuils, des crochets, des palans, des élingues et des aimants de levage, pour faciliter le levage et le déplacement des matériaux. Les grues doivent être utilisées avec prudence et par des opérateurs qualifiés pour éviter les accidents et les blessures. Les quincailleries en Afrique peuvent louer ou acheter des grues en fonction de leurs besoins et de la taille de leurs projets. Les équipements de protection un casque de sécurité, les casques de sécurité protègent la tête des travailleurs contre les blessures causées par les chutes d'objets ou les chocs. Ils sont indispensables pour les travaux en hauteur ou dans des environnements dangereux. Deux gants de travail, les gants de travail protègent les mains des travailleurs contre les coupures, les éraflures et les brûlures. 
Ils sont particulièrement importants pour les travaux de manipulation de matériaux ou de construction. 3 chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité sont équipées d'embouts en acier pour protéger les pieds des travailleurs contre les chutes d'objets ou les écrasements. Elles peuvent également être équipées de semelles antidérapantes pour réduire les risques de glissade et de chute. 4 lunettes de sécurité. Les lunettes de sécurité protègent les yeux des travailleurs contre les particules volantes, les éclats de métal et les produits chimiques. Elles sont indispensables pour les travaux de malage, de saodige et de manipulation de produits chimiques. 5 masques de protection. Les masques de protection protègent les travailleurs contre les particules en suspension dans l'air, les gaz toxiques et les produits chimiques. Ils sont particulièrement importants pour les travaux de ponçage, de peinture et de manipulation de produits chimiques. 6 vêtements de protection. Les vêtements de protection, tels que les combinaisons, les tabliers et les vestes, protègent les travailleurs contre les éclaboussures de produits chimiques, les brûlures et les coupures. Ils sont indispensables pour les travaux de saodige, de découpe et de manipulation de produits chimiques. Il est important que les travailleurs portent les épis appropriés pour les tâches qu'ils effectuent et que les épis soient régulièrement inspectés et remplacés si nécessaire. Les quincailleries en Afrique doivent s'assurer que leurs travailleurs sont correctement formés à l'utilisation des épis et qu'ils disposent des épis nécessaires pour leur sécurité. Cette classification n'est pas exhaustive et il est possible de la modifier en fonction des besoins spécifiques de chaque quincaillerie. Les quincailleries en Afrique peuvent également proposer des équipements et des pièces pour les motos. Voici quelques exemples. 1. Les pièces de rechange pour les moteurs. Les quincailleries peuvent proposer des pièces de rechange pour les moteurs de moto, telles que des bougies d'allumage, des filtres à air, des courroies, des bougies de préchauffage, des injecteurs, des pompes à essence, etc. 2. Les équipements de sécurité pour les motocyclistes. Les quincailleries peuvent proposer des équipements de sécurité pour les motocyclistes, tels que des casques, des gants, des bottes, des vêtements de protection, etc. 3. Les accessoires pour les motos. Les quincailleries peuvent proposer une variété d'accessoires pour les motos, tels que des antivols, des sacoches, des supports de téléphone, des pare-brises, des poignées chauffantes, des clignotants, etc. 4. Les outils pour les réparations. Les quincailleries peuvent proposer des outils pour les réparations des motos, tels que des clés, des tournevis, des pinces, des marteaux, des compresseurs d'air, des démontes pneus, etc. 5. Les pièces de rechange pour les pneus de moto. Les quincailleries peuvent proposer des pièces de rechange pour les pneus de moto, telles que des chambres à air, des valves, des réparateurs de pneus, des kits de réparation, etc. 6. Les lubrifiants et les produits d'entretien. Les quincailleries peuvent proposer des lubrifiants et des produits d'entretien pour les motos, tels que des huiles moteurs, des liquides de refroidissement, des nettoyants pour carburateur, des lubrifiants pour chaînes, etc. Il est important de s'assurer que les pièces, les équipements et les outils proposés par une quincaillerie pour les motos sont de qualité et répondent aux normes de sécurité pour garantir la sécurité des motocyclistes. Voilà donc euh, les outils et équipements des quincailleries le plus populaire en Afrique. Bien sûr, il existe de nombreux autres outils et équipements utiles pour la quincaillerie, mais ceux-ci sont les plus couramment utilisés. Alors, si vous êtes un bricoleur ou un entrepreneur en Afrique, assurez-vous d'avoir ces outils et équipements de qualité pour mener à bien vos projets. Si vous êtes commerçant de la quincaillerie, vous devez vous imprégner de ces outils pour rentabiliser vos recettes. Je publierai prochainement une vidéo sur les outils de la moto pour une quincaillerie en Afrique. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons dit que euh, la vente des pièces de rechange des motos, c'est vraiment une idée très, très rentable pour une quincaillerie. Alors, nous allons euh, publier une vidéo autour de ces sujets. Merci d'avoir regardé euh, cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos intéressantes sur la quincaillerie. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao